హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం మనం ప్రతి ఒక్క అవసరానికి బ్యాంకుకు వెళ్తూ ఉంటాం ఎవరికైనా మనీ వేయాలి అన్నా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి అన్నా మనం వెళ్తూ ఉంటాం ప్రతి అవసరానికి బ్యాంకుకు వెళ్ళాలి అంటే కష్టం సో మనకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉన్నట్లయితే మనం ఆన్లైన్లోనే సెల్ఫ్గా మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ నవేడేస్ చాలా మంది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇది ఇప్పుడు చాలా కామన్ అయిపోయింది సో నెట్ బ్యాంకింగ్ గురించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నారు కాబట్టి నెట్ బ్యాంకింగ్ గురించి తెలుసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కావాలి అంటే టూ వేస్ ఉన్నాయి అండ్ ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి సెల్ఫ్గా మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ సెల్ఫ్గా మనం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు ఏటీఎం కార్డు ఉండాలి అలాగే పిన్ నెంబర్ ఉండాలి వీటి ద్వారా నెట్ బ్యాంకింగ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి మనం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ని సెల్ఫ్గా క్రియేట్ చేసుకోలేము అనుకుంటే మన బ్యాంక్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళి నెట్ బ్యాంకింగ్ గురించి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వాలి సో ఈ టూ మెథడ్స్ని నేను చెప్తాను ఇందులో ఏదో ఒక మెథడ్ని ఫాలో అయితే చాలు ఈజీగా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మెథడ్ సెల్ఫ్గా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం అండ్ సో ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ డాట్ కామ్ అని సెర్చ్ చేయాలి ఓకే ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ డాట్ కామ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ సో పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ క్లిక్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ కంటిన్యూ టు లాగిన్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం న్యూ యూజర్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం రిజిస్టర్ అవ్వాలి రిజిస్టర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అకౌంట్ నెంబర్ సిఐఎఫ్ నెంబర్ బ్రాంచ్ కోడ్ కంట్రీ అండ్ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ఫెసిలిటీ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఎంటర్ టెక్స్ట్ యాషో ఇన్ ది ఇమేజ్ సో ఫస్ట్ మన పాస్బుక్లో ఉన్నటువంటి అకౌంట్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయాలి లేకపోతే రిజెక్ట్ అవుతుంది అండ్ సిఐఎఫ్ నెంబర్ మన అకౌంట్కి సిఐఎఫ్ నెంబర్ ఉంటుంది సో పాస్బుక్లో ఉంటుంది సిఐఎఫ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి దెన్ బ్రాంచ్ కోడ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఎఫ్ఎస్సి కోడ్ లాస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉంటుంది కదా అది బ్రాంచ్ కోడ్ సో బ్రాంచ్ కోడ్ తెలియకుంటే ఇక్కడ గెట్ నేమ్ అని మనం క్లిక్ చేయాలి సో కొన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయడం ద్వారా మనకు బ్రాంచ్ కోడ్ అనేది వస్తుంది ఫస్ట్ లొకేషన్ మీ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉంది ఏ లొకేషన్లో ఉంది సెలెక్ట్ చేయాలి వరంగల్ అర్బన్ ఓకే బ్రాంచ్ నేమ్ బాలసముద్రం అండ్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ కోడ్ వచ్చింది ఒక గేట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది బ్రాంచ్ కోడ్ అండ్ కంట్రీ ఇండియా అండ్ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్
and facility required full transaction rights and patent and enter text a0 f8 and submit so manaku otp vastundi mobile number ki aa otp ni manam ikkada enter cheyali password within seconds lo vastundi password so i have my atm card so online registration without branch visit so manam self ga cheskuntunnam branch ki vellakunda submit so manam mana atm card details ni enter cheyali and tracking id okay debit card details so card number atm card or debit card card number untundi card number enter cheyali mana debit card pai unnatundi number and valid expiry date untundi debit card meeda or atm card meeda expiry date kuda enter cheyali and card holder name debit card anedi ever peru meeda undi valla peru total name mention cheyali and atm pin సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ ని ఎంటర్ చేయాలి బిజెడ్ డబ్ల్యూ నైన్ ఎయిట్ ప్రొసీడ్ సో టెంపరీ యూజర్ నేమ్ ఫర్ ది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ గీస్ అండ్ ఎంటర్ న్యూ లాగిన్ పాస్వర్డ్ సో ఇది టెంపరీ లాగిన్ పాస్వర్డ్ అండి సో ఈ టెంపరీ లాగిన్ పాస్వర్డ్ ని మనం ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సపోజ్ ఇలా ఉంటుంది పాస్వర్డ్ వన్ క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ వన్ నెంబర్ అండ్ వన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ తో కలిపి టోటల్ ఎయిట్ టు ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ లెటర్స్ మధ్యలో ఉండాలి పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ని మనం ముందే క్రియేట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి సో సడన్ గా అంటే మనం క్రియేట్ చేయలేము ఎలా ఉండాలి పాస్వర్డ్ అనేది ఇది జస్ట్ టెంపరీ పాస్వర్డ్ సబ్మిట్ సో ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ ది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సో మనం కరెక్ట్ గా రిజిస్టర్ అయ్యాము అండ్ యూజర్ నేమ్ అనేది మన మొబైల్ నెంబర్ కి వస్తుంది పాస్వర్డ్ అంటే మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్న పాస్వర్డ్ ఈ రెండింటితో మనం ఎంటర్ అవ్వాలి లాగిన్ అవ్వాలి క్లోజ్ సో యూజర్ నేమ్ మన మొబైల్కి మెసేజ్ వస్తుంది యూజర్ నేమ్ ఆ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి అండ్ పాస్వర్డ్ మనం ఇంతకు ముందు టెంపరీ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఆ పాస్వర్డ్తో మనం లాగిన్ అవ్వాలి లాగిన్ సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ 
ఫస్ట్ టైం మనం లాగిన్ అయ్యాము సో మీరు యూజర్ నేమ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటూ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉండాలి యూజర్ నేమ్ సేమ్ యూజర్ నేమ్కి ఎయిట్ టు ట్వంటీ లెటర్స్ అంటే ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో ఉండాలి అండ్ వన్ క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ వన్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి కంపల్సరీ అండ్ ఐ యాక్సెప్ట్ అండ్ సబ్మిట్ సో ఇక్కడ మనం పర్మనెంట్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇంతకు ముందు మనం చేసింది జస్ట్ టెంపరీ పాస్వర్డ్ అండ్ ఇప్పుడు మనం పర్మనెంట్ పాస్వర్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి లాగిన్ పాస్వర్డ్ ని సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకసారి చదవండి కేర్ఫుల్ గా అండ్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయండి ఎస్బీఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ లో లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది అండ్ ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది టూ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి కొంచెం మీ రెండు పాస్వర్డ్స్ మనం రిలేటెడ్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే గుర్తుంచుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో పర్మనెంట్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ సో సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి పర్మనెంట్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ ని చూడండి ఎయిటీ టు ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ వన్ ఆల్ఫాబెట్ కంపల్సరీ పాస్వర్డ్ జీరో టు నైన్ డిజిట్స్ మధ్యలో ఏదైనా కూడా మీరు ఒక లెటర్ ని ఎంటర్ చేయాలి అండ్ వన్ ఆల్ఫాబెట్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ అయిపోయి ఉండాలి పాస్వర్డ్ సో పాస్వర్డ్ మీరు ముందే క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి టెంపరీ పాస్వర్డ్ అండ్ పర్మనెంట్ పాస్వర్డ్ అండ్ ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ముందే క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల లాస్ట్ రిస్క్ ఉండదు ఒక్కసారి నెట్ బ్యాంకింగ్ క్రియేట్ అయింది అంటే తర్వాత మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం ఇది క్రియేట్ చేయడమే కొంచెం డిఫికల్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ అంతా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ కన్ఫర్మ్ సో మన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఇది మన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సో ఇది లాక్అవుట్ ఆప్షన్ అండ్ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ ని సెట్ చేసుకోవాలి లాగిన్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసేసాను సో ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి రెండు కొంచెం రిలేటెడ్ గా సెట్ చేసుకుంటే మనకి గుర్తు గుర్తుంచుకునే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉండాలి ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ సేమ్ రూల్స్ ఎయిట్ టు ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో ఉండాలి పాస్వర్డ్ అండ్ వన్ క్యాపిటల్ లెటర్ వన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వన్ మెంబర్ ఇలా అన్ని మిక్స్ అయిపోయి ఉండాలి పాస్వర్డ్ అండ్ మన పర్సనల్ మొబైల్స్ ని ఎవరికి ఇవ్వకూడదు ఇవి నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు అండ్ ఎవరైనా కూడా పర్సనల్ మొబైల్స్ ని ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అండ్ హింట్ క్వశ్చన్ 
కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ వెబ్సైట్ రేర్లీ విజిట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆథర్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ కొన్ని సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అండ్ హింట్ ఆన్సర్ రన్నింగ్ అని పెట్టాను ఓకే ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డిఫాల్ట్ వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్ గా అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ and country india and mana registered mobile number and last submit so your profile password has been successfully set okay transaction rights for your account manam full transaction rights ani pettam create chese mundu so emanna changes chesukovali ante proceed anachu manam correct e fill chesam so skip and so the balasamudram branch and available balance ikkada click chesthe mana available balance kanipistundi and transactions manam ever ever ki transactions chesam manam em em transaction chesana anni details indilo untayi and logout so illa manam first method lo net banking self ga ee vidhanga create chesukochu and next second method cheptanu and close